Apakah kalian pernah dengar suatu penyakit yang bernama diabetes? Diabetes atau yang sering dikenal dengan nama kencing manis adalah kondisi di mana terdapat jumlah gula yang tidak normal tingginya di dalam darah. Tetapi bagaimana sih caranya gula-gula tersebut menumpuk jumlahnya di darah kita? Di saat kita makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, dan lain-lainnya, karbohidrat kompleks tersebut akan dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu glukosa. Glukosa akan melalui suatu proses yang bernama glikolisis, di mana glukosa akan dipecah menjadi adenosin trifosfat atau ATP, suatu molekul yang berkontribusi terhadap energi di tubuh. Jika sudah terdapat cukup jumlah glukosa di aliran darah kita, organ kita yang bernama pankreas akan mengeluarkan hormon insulin yang akan mengubah glukosa menjadi molekul glikogen agar bisa disimpan di hati atau di otot sampai nanti dibutuhkan lagi. Saat butuh energi, glikogen tersebut akan melalui suatu proses yang bernama glikogenolisis dan diubah kembali menjadi glukosa untuk diubah menjadi energi. Diabetes, kondisi di mana jumlah glukosa sangat tinggi di darah, dapat dibagi menjadi dua tipe. Pertama, diabetes tipe 1, di mana sistem imun badan kita menyerang sel di pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Tanpa insulin, glukosa tidak bisa diubah menjadi glikogen. Sedangkan, diabetes tipe 2 adalah di saat pankreas memproduksi cukup insulin, tetapi badan kita tidak dapat menggunakannya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Kondisi serius ini bisa mengakibatkan komplikasi di mata, saraf, gusi, dan bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal, serangan jantung, ataupun stroke. Bahkan di beberapa kasus, penderita diabetes bisa mengalami sesuatu yang bernama diabetic foot, berakibat syaraf di kaki yang rusak dan membuat kita tidak akan merasakan luka di kaki. Jika dibiarkan, bisa menyebabkan infeksi dan bisa diamputasi. Ada baiknya kita rajin periksa ke dokter untuk mencegah jika terjadinya kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Kita juga bisa mulai berolahraga dan mengurangi konsumsi gula. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan konten kali ini? Bantu teman kalian menghindari diabetes dengan membagikan video ini ke mereka agar mereka juga paham. Jangan lupa untuk subscribe demi mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.